にちはずんだもんですこんにちは四国メタンと申します今日は町田まで取りに行ったの応援をしに来たのだ取りに行ったのアウェー観戦期は6月の栃木戦以来ねそうなのだ水戸戦が延期になったから久しぶりの投稿なのだやっぱり久々の動画編集だからめんどくさいわねその前に本編の前に1分だけ私たちの紹介をするのだ右にいるのがズンダモンなのだ左にいる私は四国メタンと申しますこのチャンネルはトリニータサポーターがアウェー観戦機として投稿しているのだ投稿者は東京在住だから観戦エリアは東日本を中心にしています例えばスタジアムまでの経路やスタグル試合の感想を扱っていくのだ事前にショート動画で観戦予告をするからお楽しみにそして試合当日の夜あるいは翌日に動画を上げるのだ他には国内外の旅行機やゲーム動画を上げています次に私たちはボイスボックスという文章を読み上げツールなの抑揚や成長がコントロールできるので私たちが採用されたのだただし私たちの声が流暢に話せるかは投稿者次第ね動画の編集と構成が慣れていないから温かく見守ってほしいのだそれでは本編をお楽しみくださいところで前節の東京ベルディー戦でブラジル人トリオが出場していたわね結果や内容に悔いが残るけど復帰できる状態でよかったのだ怪我人の復帰が補強のような状況ね今年の J リーグの移籍期間は8月12日までだからこのまま補強しないと思うのだ仮に町田戦以降に加入選手がいても最終節までの残りが13試合つまりは即戦力級の選手を加入させないと厳しいわあとは来年を見越した補強もあるけど噂すら情報に上がらないのだ補強には金銭のやり取りが発生するからクラブのお財布と要相談ね個人的な意見だけど選手戦力を見て戦術や試合内容を話すことは楽しいわただしクラブの財務諸表や収益構造を見ていくことも一つの応援になると思うの話は散らばっちゃったけど応援する形は無限にあるのだホテル前でトリニータの選手がいたのだ追っかけにもほどがあるわよこれはたまたまなのだ各種で精一杯なのだ選手たちを乗せたバスを見送ったら自分もスタジアムに向かったのだスタジアムに着いたのだ町田戦は久々ね2015年の入れ替え戦以来なのだもうあれから7年も経つのね町田で行われた入れ替え戦ではダニエル選手の奮闘に心が打たれたのだ J さんに降格してもダニエル選手が残ってくれたことには感謝しきれないわ声出し応援は久しぶりね声出し応援は2019年の三浦和戦以来なのだ後藤選手のロスタイムのゴールで勝った試合ねあの興奮はいまだに忘れられないのだ次からは応援風景をそのままお送りしたいので僕たちは一致したいしたのだ
体予想はなんとなく点の取り合いになりそうなのだ大分は前節の振り返りができている場所置がありそうなのだあとはベンチのサムエル選手とネット選手がどこで出てくるかも気になるのだそれじゃ試合を見ましょう大丈夫大丈夫なのだ何が大丈夫なのレフリーのレベルが J2 レベルなのだそれはある意味大丈夫じゃないわよ大分は町田のセットプレー練習に付き合ってあげただけなのだよく考えれば前半を無失点で抑えられたのには安心したわそれじゃ後半戦も見るのだ負けないでよかったのだサムエル選手のスーパーボールには圧巻ねスーペルゴラッソなのだそろそろブラジル人トリオをスタメンで見てみたいのだそうね私もそろそろ見てみたいわところで次はどこのアウェーなのだ次回は8月23日のミトホーリーホックよマジか休み申請が通ったみたいね僕もその会社に入りたいのだ当日もアウェーで声出し応援ができるみたいなのだあとはチケットを買うだけねそれでは次回のミト戦のアウェー観戦機を楽しみにするのだ今回もご視聴ありがとうございましたありがとうなのだ